மத்திய மாநில அரசுகள் இதுவரைக்கும் எந்த விதமான பொருளாதார ரீதியான உதவிகள் குறித்த அறிவிப்பையும் அவங்க வந்து வெளியில திரும்ப திரும்ப ஊரடங்கு நீடிப்பு என்பதை மட்டும்தான் கடந்த கிட்டத்தட்ட ஐந்து வாரங்களாக தொடர்ந்து ஊரடங்கு என்பது இதுவரைக்கும் நாம் நம்முடைய வாழ்க்கையில் சந்தித்திராத ஒரு ஊரடங்கை ஊரடங்கை இப்போது நாம் சந்தித்துக்கிட்டு இருக்கிறோம் நம்ம நாடு மட்டுமல்ல உலகம் முழுவதுமே இது ஒரு புதிய வகையான ஒரு நெருக்கடியை உலக மனித குலம் சந்தித்து கொண்டிருக்கிறதுன்றதை முதல்ல நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் ஸோ அதை ஒட்டி உற்பத்தி பாதிப்பு உற்பத்தி செய்த வேளாண் விரல் பொருட்களை விற்பனை செய்ய முடியாத நிலைமை இந்த ஊரடங்கை பயன்படுத்தி அதுக்கு உரிய உரிய விலை கிடைக்காத நிலைமை அதே மாதிரி புதிதாக கோடைகால சாகுபடியை செய்ய முடிய செய்வதற்கான இடுபொருள்கள் கிடைக்காத நிலைமை இந்த மாதிரி எண்ணற்ற நெருக்கடிகளை இப்போது விவசாயிகள் சந்தித்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இப்போ உதாரணத்துக்கு நெல் கொள்முதல் என்பது தமிழ்நாட்டில் முறையாக நடைபெறலை தமிழ்நாட்டில் கிட்டத்தட்ட முப்பது லட்சம் டன் நூற்றி பத்து லட்சம் டன் நெல் வந்து கொள்ம உற்பத்தி ஆகுது குறிப்பாக டெல்டாவில் மட்டுமே ஏறத்தாலும் முப்பது லட்சம் டன் நெல் வந்து இவங்க கொள்முதல் பண்ணணும் ஆனால் முறையாக ஜனவரிலேருந்தே முறையான ஒரு கொள்முதல் என்பது நடைபெறாதனால கொள்முதல் வந்து ஜனவரிலேயே ஜனவரி பொங்கல் ஒட்டியே அறுவடை துவங்கியிருந்தாலும் அரசாங்கம் கொள்முதல் துவங்கியது ரொம்ப தாமதம் அதுக்கு காரணம் அவங்க சொல்கிறது த த தாமதமாக துவங்கினதுக்கு பிறகு நொல் நெல் கொள்முதல் முறையாக நடைபெறல அதுக்கு அவங்க சொல்கிற காரணம் போதுமான பண ஒதுக்கீடு என்பது அரசு பண்ணலை ரெண்டாவது போதுமான சாக்கு இல்லை ஊழியர்கள் இல்லை இது வந்து த இந்தியா தமிழ்நாட்டினுடைய மிக முக்கியமான ஒரு உணவு தானியம் நெல் இதில் வந்து வருஷா வருஷம் இருக்குது அப்படின்ற முறையில் அதை வந்து விட்டுற முடியாது நம்ம ரெண்டாவது இந்த ஊரடங்கு அமுல்படுத்தப்பட்டதற்கு பிறகு அநேகமாக ஒரு பதினஞ்சு நாட்களுக்கு மேலே இருபது நாட்களுக்கு மேலே கொள்முதல் என்பது முழுசாகவே நடைபெறல கொள்முதல் நிலையங்களில் கொண்டு போய் போடப்பட்ட நெல் திறந்த வெளியில் கடந்தது அநேகமாக அரசாங்கம் பல உத்தரவுகளை வேளாண் பணிகள் சம்மந்தமாக போட்டிருக்காங்க அதில் ஒரு இருபத்தஞ்சு முப்பது சதமானம் கூட நடைமுறைக்கு வரல அலர் சாகுபடியை பொறுத்த வரைக்கும் முக்கியமானது சென்ட்டுக்கு சென்ட்டு தயார் பண்ணுறதுக்கு பயன்படுத்துகிறாங்க அநேகமாக தமிழ்நாட்டில் எல்லா சென்ட்டு தொழிற்சாலையும் இப்போ மூடப்பட்டிருக்கு விவசாயிகள் மலர அன்றாடம் பறிச்சு தான் ஆகணும் அதனால் பறிக்காததுனால அது நிலத்துக்கு உரமாவது ஆகட்டும்னு சொல்லி டிராக்டர் வச்சு உழுது போட்டிருக்காங்க அதனால் நான் வந்து அரசுக்கு கோரிக்கை வைக்கிறது என்னென்னா சென்ட்டு தொழிற்சாலைகளை திறப்பதற்கு அரசு வந்து அனுமதிக்கணும் இல்லைன்னா பூ விவசாயிகளுக்கு என்ன அவங்களுக்கு பாதிப்பு ஏற்பட்டிருக்கோ அதுக்குரிய இழப்பு விடை அறிவிப்பது அறி வழங்குவதற்கு அரசு முன் வரணும் அதுதான் அதுக்கு ஒரே தீர்வு நம்ம தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் வாழைப்பழம் வந்து கேரளா கர்நாடகா மகாராஷ்டிரா அது வரைக்கும் வந்து ஏற்றுமதி ஆகிறதுக்கு ஏற்றுமதி நம்முடைய சந்தை வாய்ப்பு இந்த மூன்று மாநிலங்களுக்கும் வாழை என்பது போகும் இப்போ தமிழ்நாட்டில் என்ன நிலமன்னு கேட்டிங்கன்னா லோக்கல் சேல்ஸ் என்பதும் கிடையாது அதாவது வண்டிகளில் வச்சு வைப்பாங்க பாருங்கள் ஆமாம் தெருக்கோவில்களில் ஹோட்டல் வாசலில் தெருமுக்குகளில் கடைகள் பெரிய கடைகள் வாசலில் சாதாரணமாக ஒரு வண்டிக்காரர் ஆயிரம் பழம் வைப்பார் ஒரு நாளைக்கு இப்போ த சென்னையில் ஐயாயிரம் வண்டி வச்சுங்க ஐம்பது லட்சம் பழம் வைக்கணும் இப்போ அந்த சேல்ஸ் என்பது இல்லை ரெண்டாவது இந்த வெளி மாநிலங்களுக்கு கொண்டு போகிறதுக்கான ஏற்பாடு இது வரைக்கும் நடைபெறல வெளி மாநிலங்களுக்கு வாழை கொண்டு போகிறதுக்கான ஏற்பாடு இது வரைக்கும் நடைபெறல அதனால் விவசாயிகள் இப்போ என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இப்போ ஒரு ஏக்கரில் தொள்ளாயிரத்தி நாற்பதுலேருந்து ஆயிரம் வாழை நடுறாங்க இந்த ஆயிரம் வாழைத்தாரையும் நிலத்துலேயே குழி தோண்டி ஆயிரம் வாழைத்தாரையும் மண்ணுக்குள்ளே போட்டு பதிக்கிறாங்க ஏன்னா இப்போ இங்கே அரசாங்கம் கூட சொன்னிச்சு குளிர் பதன கிடங்கு வசதியெல்லாம் நாங்கள் செஞ்சுருக்குறோம் நீங்கள் அது கொண்டு போய் வைக்கலாம்ல அப்படின்னு சொல்லி அரசு அரசு செயலாளர்களை கூட என்கிட்ட பேசினாங்க அதை பற்றி விவசாயிகள்கிட்ட பேசும்போது அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ரெண்டு தூரவும் நாங்கள் லோடிங் அன்லோடிங் பண்ண வேண்டியிருக்கு ரெண்டு தூரவும் வண்டியை பிடிக்க வேண்டியிருக்கு ரெண்டாவது ஒரு வாரம் பத்து நாள் கழித்து வச்சுருந்தாலும் இதே ரேட்டு கிடைக்கின்றதுக்கு என்ன உத்தரவாதம் இருக்குது ஸோ இதுக்கு ஆன்சர் இல்லாமல் நாங்கள் குளிர் பதன கணக்குகளுக்கு போய் வைக்க முடியாது நெல் கொள்முதலை தவிர கரும்பு சக்கரை ஆலைக்கு போயிடுது நெல் அரசு கொள்முதல் பண்ணுது மீது எதையுமே அரசாங்கம் கொள்முதல் பண்ணுற ஏற்பாடே தமிழ்நாட்டில் கிடையாது நேரடியாக வியாபாரிகளோடு சேல்ஸ் பண்ணுறது தான் பழங்கள் சம்மந்தமான இதை பொறுத்த வரைக்கும் அரசாங்கங்களை இங்கேயும் வாங்கி விற்கிற ஏற்பாடு இல்லை உதாரணத்துக்கு வாழை விவசாயம் நான் சொன்னலை விவசாயிக்கு அதில் ரோலே கிடையாது பழம் இதாகிடுச்சுன்னா வெட்டுறதுக்கு ரெடி ஆகிடுச்சுன்னா வியாபாரிகள் வந்து மொத்தமாக பேசிக்குவாங்க அவங்க ஆள் வச்சு விட்டுவாங்க அவங்க வண்டியில் ஏற்றுவாங்க அவங்க கொண்டு போவாங்க இப்போ இவங்க என்ன சொல்கிறாங்க நாங்கள் வெட்டி நாங்கள் வண்டி பிடிச்சி நாங்கள் ஆள் பிடிச்சி கொண்டு வந்து ஸ்டோரேஜில் வைக்க வேண்டியிருக்கு திரும்ப எப்போ எங்களுக்கு அது மார்க்கெட் கிடைக்குதோ அப்போ நாங்கள் திரும்ப ஏற்றிட்டு போக வேண்டியிருக்கு இப்போ இந்த அடிஷனல் செலவு இப்போ வாகன போக்குவரத்து இல்லாதது ஆள் கூலி ரொம்ப கூடுதலாக கேட்குறது ரெண்டாவது விலை உத்தரவாதம் என்ன இருக்குது உதாரணத்துக்கு நீங்கள் விலை உண்மையிலேயே இப்போ நான் வந்து ஒரு போ போன நாலஞ்சு நாளைக்கு
ஒரு ஏக்க இதுன்னா அது அப்படியே உதுந்துக்கிட்டு கிடக்குது ஒரே ஈ மொச்சி அந்த ஏரியாவுக்கே போக முடில ஒரு கெட்ட வாடை என்பது வீசிட்டு ஏன்னா அதை அதை பறிக்கிறதுக்கு கூலி கொடுத்தா கூட அது எங்கே கொண்டு போகிறது அதனால் அப்படியே விட்டாங்க விவசாயி வருஷம் கஷ்டப்பட்டு உற்பத்தி பண்ணதை குழி தோண்டி புதைக்கிற இதை எந்த எழுத்தாளனையும் கற்பனை கூட பண்ண முடியாது இப்போ ஒரு சார் கூட சொன்னார் சம்பளம் போட சொல்லியிருக்கேன் இது பண்ணலாம் அதெல்லாம் உத்தரவா இல்லை அறிவுறுத்தல் தான் அறிவுறுத்தல் தான் சம்பளம் கட்டாயம் கொடுக்கணும் அப்படின்னா ஆர்டராக இருந்ததுன்னா இப்போ பெரும்பாலான நிறுவனங்கள் இந்த மாதம் சம்பளம் கொடுக்கல முத மாதம் கொடுத்துட்டாங்க இந்த மாதத்துக்கான சம்பளம் கொடுக்கல ஏன்னா அவங்கள்ட்ட பணம் இல்லை ஃபினான்ஷியல் சப்போர்ட்டு நேரடியாக நிறுவனங்களுக்கு போனால் ஒழிய நேரடியாக அரசாங்கம் பணம் கொடுக்கணும் இந்த அஞ்சு லட்ச ரூபா வச்சுக்க ஊழியர்களுக்கு சம்பளம் கொடு நிறுவனத்தை பராமரிக்கிற வேலையை செய்ய அப்படின்னு சொல்லி பணத்தை கொடுக்கலன்னா அவங்க சம்பளம் தர மாட்டாங்க ரொட்டேஷன் என்பதே இல்லை பண புழக்கம் என்பது இல்லாத நிலையில வெறும் அறிவுறுத்தல் எந்த விதத்துல வந்து தொழிலாளிக்கு அவங்க சம்பளம் கொடுத்தா எப்படி கொடுப்பாங்க சிறு குறு தொழில் நிறுவனங்களை பொறுத்த வரைக்கும் அவங்களோட கலந்து பேசி எத்தனை லட்ச ரூபா தேவைப்படுதோ அதை இப்ப முதலீடா கொடுக்கணும் இப்ப விவசாயிகளுக்கு வந்து இப்ப கோடைகால சாகுபடி நடைபெற வேண்டிய காலம் இப்ப ஒண்ணு பண புழக்கம் ரொட்டேஷன் இல்லாதனால அது ஒரு பாதிப்பு ரெண்டாவது இந்த போக்குவரத்து இதெல்லாம் இல்லாதனால இடுபொருள்கள் கிடைக்கிறது ரொம்ப பெரிய சிரமம் இப்ப பம்பு செட்டை பயன்படுத்தி விவசாய பணிகள் செய்யலானாலும் உர தட்டுப்பாடு கடுமையா இருக்கு இப்ப மின்சார பயன்பாடு என்பது ரொம்ப பெரிய வீடுகளுக்கு கொஞ்சம் கூடுதலா இருக்கலாம் எல்லாரும் வீட்டுல இருக்க எல்லாமே மூடி இருக்கிறனால மின் பயன்பாடு ரொம்ப குறைஞ்சி இருக்கிறனால ஏன் விவசாயத்துக்கு இவங்களால மும்முனை மின்சாரம் ஒரு பதினாலு மணி நேரம் தரதுல என்ன சிரமம் ஈரநாடு முழுவதும் இருக்கக்கூடிய எல்லா குடும்பத்துடைய வங்கி கணக்கும் இப்ப துவக்கியாச்சு மத்திய அரசாங்கம் நினைச்சா ஒரு பத்தாயிரமோ ஐயாயிரமோ ஒரு குடும்பத்துக்கு நேரடியா போட முடியாதா கூட தேவையில சார் நான் சொல்றது வங்கி மூலமாவே எல்லாத்துக்கும் ஜனதன் அக்கௌண்ட் துவக்கியாச்சு வெறும் ஐநூறு ரூபா அவங்க கொடுத்துருக்காங்க இப்ப இருக்கிற கடுமையான விளைவாசி உயர்வு கடுமையான விளைவாசி உயர்வு கடும் கோபத்தில் இருக்காங்க மக்கள் நான் சொன்னேன் பதினெட்டு ரூபாய்க்கு நேந்திரத்தை வாங்கி நூற்றி இருபது வரைக்கும் இங்கே விற்கிறாங்க வெளியில் வெளி மார்க்கெட்டை சார்ந்து தான் இருக்காங்க விவசாயிகள் இப்போ வெளி மார்க்கெட்டு கொண்டு போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லாத நிலையில் இந்த மாதிரி ஏதாவது லோக்கலாக அதாவது முற்றிலும் பாதிப்பு என்பதிலேருந்து ஒரு குறிப்பிட்ட சதவீதமாவது பாதுகாக்க முடியுமா குறிப்பிட்ட சதம் அதாவது சந்தை உத்தரவாதப்படுத்த முடியுமா என்ற முறையில் தான் அது வந்து சொல்கிறேன் தமிழ்நாடு அரசாங்கம் வந்து பதிமூணாயிரம் கோடி ரூபாய் வரைக்கும் கேட்டிருக்காங்க ஓகே மத்திய அரசாங்கம் கொடுத்தது வேறு ஐநூற்றி பத்து கோடி ரூபா ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்ட் கொடுத்ததோடு சரி இருபத்தி நாலாம் தேதி சொன்ன போது அவங்களுக்கு யோசனை இல்லாமல் இருந்தது என்னால் புரிஞ்சிக்க முடியுது ஆனால் அடுத்து மூணாம் தேதி எக்ஸ்டென்ட் பண்ணும்போதும் திரும்ப ஏப்ரல் மாதம் எக்ஸ்டென்ட் பண்ணும்போதும் அது வரைக்கும் எதுவுமே யோசிக்காமல் இப்போ தான் கலந்து வளர்ச்சிருக்கு இது வாரமாக ஒரு யோசனைக்கு திட்டங்கள் அமலாக்கிறது அடுத்தது தமிழ்நாடு மாதிரியான பெரிய மாநிலங்களுக்கு அவங்க கேட்கறது ஜிஎஸ்டியில் தான் அதிகமாக கேட்டிருக்காங்க அது அவங்கள்ட்ட இருக்கிற பணம் அதை கொடுக்கறதுக்கு என்ன யோசனை வேண்டியிருக்குன்னு கேட்குறேன் நான் அதனால தான் அவங்க சொன்ன மகா கஞ்சப்பிரபு மோடின்னு நான் சொல்றது காரணம் இது அரசாங்க அரசாங்கத்துக்கு கொடுக்க வேண்டிய பணம் ஆகஸ்ட் மாதம் போன மூணு நாலு மாசமா கொடுக்கல அவங்க பணத்தை வச்சிருக்கிற பணத்தை கொடுங்கன்னா அதுக்கு ஆயிரத்தி எட்டு யோசனைனா இது ஏதாவது நியாயமானதா சொல்லுங்க நீங்க ஏதாவது நியாயம் சொல்ல முடியுமா அவங்க இவங்க புதுசா கேட்கறாங்க அப்படின்னா அது நியாயம் இருக்கு தமிழ்நாட்டில் உரம் உற்பத்தி என்பதே இல்லை உரம் பூரா வெளியில இருந்தா வரணும் பூச்சி மருந்து வெளியில இருந்தா வரணும் விதைகள் ஓரளவுக்கு இங்கே சமாளிக்க முடியும் மற்றதெல்லாம் வெளியிலேருந்து தான் வரணும் அதான் வெளியிலேருந்து வெளி மாநிலங்கள்லேருந்து வாகன போக்குவரத்து இல்லாதனால இது பூரா தட்டுப்பாடு கடுமையாக இருக்குது இன்னொன்று வேலைக்கு ஆட்கள் இந்த நூறு நாள் வேலை திட்டம் இப்போ அரசாங்கம் உத்தரவு போட்டிருக்கு ஆமாம் ஆனால் என்ன கொடுமைனா ஒரு கிராமத்தில் இருபது பேர்த்துக்கு தான் வேலை தராங்க ஒன்று பணம் ஒரு பிரச்சனை ரெண்டாவது இந்த சோசியல் டிஸ்டன்ஸ்ன்ற பேரில் தனி மனித விலகல் என்கிற பேரில் இந்த மாதிரி மிக குறைவான எண்ணிக்கையில் தர்றது என்பது எந்த விதத்துலையும் நியாயம் கிடையாது ஜாப் கார்டு வச்சுருக்கிற எல்லாத்துக்கும் வேலை கொடுங்கன்னு இவங்களை சொல்ல சொல்லுங்கள் ஆ வேலை எட்டு வச்சிருக்காங்களே இந்த திட்டத்தின் கீழ் வேலை பெற வேண்டிய தகுதி வாய்ந்த குடும்பங்கள் எதுன்றது அரசாங்கத்திட்ட ஏற்கனவே கணக்கு இருக்கு அந்த குடும்பங்கள் அனைவருக்கும் வேலை கொடுங்கன்னு உங்களை சொல்ல சொல்லுங்க முடிஞ்சு போச்சுங்க சார் அப்படி எந்த விதமான உத்தரவும் இங்கேருந்து போகல அதனால இதை நாங்கள் அறிவிக்கிறோம் நீங்க இந்த மாதிரி பண்ணுங்க நான் நடைமுறையில யதார்த்தத்துல சொல்றேன் நீங்க ஏதாவது ஒரு கிராமத்துக்கு போன் பண்ணுங்களேன் நான் சொல்றது ஏதாவது ராங்கான மெசேஜா இருந்தால் நான் பொறுப்பேற்றுக்கிறேன் சார் நான் என்ன கேட்கறேன் குறைஞ்சபட்சம் ஒரு கிராமத்துல நூறு பேருக்காவது கொடுங்க இன்னைக்கு நூறு பேர் நாளைக்கு நூறு பேர்ன்றது ஒரு பெரிய பணப்புழக்கம் கிராமத்தில் ஏற்படும் முதலமைச்சர் பேட்டி கொடுக்கறது ஒன்றா இருக்கு சம்பந்தப்பட்ட துறையிலேருந்து போற உத்தரவு வேறையா இருக்கு நூறு பேர்த்துக்கு கொடுங்கன்னா பஞ்சாயத்து தலைவருக்கு என்ன